ভিউয়ার্স আমরা কাজ করব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লেসন 22 কাজ হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট আমরা মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড ওপেন করে এখানে আমরা আজকে কাজ করব ইনসার্ট থেকে অবজেক্ট এর কাজ হচ্ছে গাণিতিক কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা গাণিতিক কোনো কিছু লেখার জন্য এই টি ব্যবহার করব তে এখান থেকে মাইক্রোসফট ইকুয়েশন 3.0 সিলেক্ট করে আমরা ওকে করব এখন আমরা ডকুমেন্টে গাণিতিক কিছু লিখতে পারবো তে আমরা গাণিতিক আমরা প্রথমে এ প্লাস বি হলিস্কার সূত্রটা লিখব আমরা এখানে গাণিতিক কাজ করার জন্য যত প্রকার চিহ্ন প্রতীক আছে সর্বপ্রকার প্রতীক এখান থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারি যে সকল চিহ্ন কিবোর্ডের মধ্যে নাই সেই সকল চিহ্ন আমরা এখান থেকে নিতে পারি তে আমরা এ প্লাস বি হলিস্কার সূত্র লিখতে গেলে প্রথমে আমাদের ব্র্যাকেটের প্রয়োজন আমরা এখান থেকে সর্বপ্রকার ব্র্যাকেট চিহ্ন নিতে পারব আমরা ব্র্যাকেটটা নিলাম এ প্লাস বি হলিস্কার স্কোয়ারটা আমরা কোথায় দেবো ব্র্যাকেটের বাইরে যার কারণে অ্যারোকে দিয়ে আমরা ব্র্যাকেটের বাইরে আসলাম এরপর স্কোয়ার কোথায় দিতে হয় ডান দিকে কর্নারে উপরে আমরা দেখেন ডান দিকে কর্নারে উপরে একটি কালো চিহ্ন আছে ডান দিকে নিচে একটি কালো চিহ্ন আছে ডান দিকে উপরে নিচে আছে বাম দিকে উপরে বাম দিকে নিচে বাম দিকে উপরে নিচে আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা এখানে নেব ওকে এখন এখানে টু দিলে স্কোয়ার হবে থ্রি দিলে কিউব হবে ফোর দিলে পাওয়ার ফোর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা টু দিলাম এখন টু এর সামনে সমান সমান দেব না আমরা অ্যারোকে দিয়ে বের হয়ে আসলাম ঠিক আছে এরপর কিবোর্ড থেকে ইকুয়াল চাপ দিলাম এ স্কোয়ার আবার এ চাপ দিয়ে স্কোয়ারের জন্য এখানে আসে স্কোয়ার টু স্কোয়ার হলো অ্যারোকে দিয়ে বের হয়ে আসলাম প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ারের জন্য আমরা আবার এখানে আসব একটা সূত্র লিখলাম আমরা ইন্টার দিয়ে পরের লাইনে যাইতে পারব এখানে আমরা সর্বপ্রকার চিহ্নের কাজ করতে পারি আমি এখানে এবার রুট এর কিছু কাজ করার অংশ দেখাই দেব রুটের কাজ করার জন্য আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা একটা সূত্র লিখি রুট নিচে আমরা ফোর দেব অ্যারোকে দিয়ে আমরা রুটটা যদি বড় করতে চাই তাহলে এখানে লিখতে থাকব কিন্তু আমরা যদি রুটটা বড় করতে না চাই তখন আমরা অ্যারোকে দিয়ে বের হয়ে আসলাম রুট থেকে বের হয়ে আসলাম এরপর ইকুয়াল টু কমা এখানে আমরা স্পেস ব্যবহার করতে পারতেছি না যদি স্পেস ব্যবহার করতে চাই স্টাইল থেকে আমরা আমাদের ম্যাথ করা আছে আমরা গাণিতিক কাজ করতেছি অঙ্ক আমরা যদি টেক্সটে ক্লিক করি তাহলে আমরা এখানে স্পেস ব্যবহার করতে পারবো দেখেন সমস্যা হচ্ছে না এখন আমরা যদি বাংলা লিখতে চাই তাহলে স্টাইল থেকে আমরা আদার্সে যাব আদার্স থেকে আমরা এখানে ফ্রন্ট সাইজ শুট নিয়ে এমজি টাইমস নিরবান ইত্যাদি আমরা সিলেক্ট করে কাজ করতে পারি বোল্ড ইটালি করতে পারি তে থাক যে আমরা চলে যাই এরপর আমরা রুটের যদি উপরে লিখতে চাই এটা নিলাম এখানে আমরা দিয়ে দিলাম মাইনাস এইট আর এখানে দিয়ে দিলাম থ্রি ইত্যাদি আমরা দিতে পারি তো আমরা এখানে রুট থেকে বের হয়ে আসলাম তো এটা আমরা শিখলাম পরের লাইনে চলে যাই আমাদের লেখাগুলো ছোট লাগতেছে আমরা যদি বড় করতে চাই বাইরে ক্লিক করব তারপর এখানে বক্সটি থাকা অবস্থায় আরও কি দিয়ে আমরা একটু বড় করে নেব ঠিক আছে আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে আবার বক্সটি নিয়ে আসতে পারি এখানে আমরা এবার সাইন কস থ্যাটা ইত্যাদি ইত্যাদি লেখার ক্ষেত্রে আমরা উপরে নিচে লেখার ক্ষেত্রে এ অংশটা আজকে শিখব আবার শিখব যে উপরে নিচে লেখার জন্য আমরা একটা সূত্র লিখি আগে ব্র্যাকেটটা নিলাম এরপর উপরে নিচে এটা হচ্ছে বড় আকৃতির এটা ছোট আকৃতি আমরা এটা ব্যবহার করব নিলাম কে দেব ওইখানে পি এখানে স্কোয়ার যদি ব্যবহার করতে চাই এ এখানে দিলাম কিউ স্কোয়ার জায়গাতে দিলাম বি এখন অ্যারোকি দিয়ে এটা থেকে বের হয়ে আসলাম অ্যারোকি দিয়ে উপরে নিচে থেকে বের হয়ে আসলাম এবার অ্যারোকি দিয়ে ব্র্যাকেট থেকে বের হয়ে আসলাম এর উপরেও যদি আমরা স্কোয়ার দিতে চাই দিতে পারি 
এখানে যদি আমরা সূত্র লিখতে চাই তাও পারি আবার এর উপরে স্কোয়ার দেওয়ার জন্য অ্যারো কি দিয়ে বের হয়ে আসলাম প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক করে থাকি ঠিক আছে এরপর আমরা যদি ইন্টু ব্যবহার করতে চাই এখান থেকে আমরা এই বিভিন্ন ধরনের প্লাস নট মাইনাস প্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি আছে আমরা এখানে ইন্টুটা নিলাম ঠিক আছে এভাবে আরও কিছু কাজ করতে পারি এই পরের লাইনে চলে যাই আমরা এবার এখানকার কিছু কাজ শিখব আমরা এখানে যে যে চিহ্ন আছে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি আমরা এই চিহ্নটা দেখাই দিচ্ছি আমরা উপরে কিছু লিখতে পারবো উপরে লিখলাম কে নিচে লিখলাম আমরা আই সমান ওয়ান আই ইকুয়াল ওয়ান আর এই জায়গাতে আমরা লিখব এফ এবার দেখেন আমরা নিচে লেখার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করতে পারি কি লিখবো এখানে আই অ্যারো কি দিয়ে বের হয়ে আসলাম ইউ লিখবো এবার এখানে আমরা দুইটাই ব্যবহার করব উপরে নিচে দুইটাই আমরা নিচে দিলাম আই এবং উপরে দিলাম স্কোয়ার মানে টু আসছে এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি এটা সম্পূর্ণ টাই উপরে নিচে করতাম যে এর নিচে আমরা এন লিখবো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উপরে নিচে ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু এখন এটা লেখার পরে যদি আমরা সেটা ইয়া করতে চাই চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা সেটা প্রথমে সিলেক্ট করে নেব তারপর এখানে যাই উপরে নিচে এটা উপরে চলে আসলো নিচে আমরা এখন অ্যান দিতে পারি তো এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি আরেকটা চিহ্ন দেখায় দেয় আমরা যদি কোনো লেখার উপরে একটি দাগ নিতে চাই কিংবা নিচে দাগ নিতে চাই তীর চিহ্ন নিতে চাই তাহলে ব্যবহার করতে পারি আসতেছে আবার আমরা যদি শুধু দাগ নিতে চাই তাহলে এটা ব্যবহার করতে পারি স্পেস হচ্ছে না আমরা স্টাইল থেকে টেক্সট করে দিলাম স্পেস হচ্ছে আমরা অ্যারো কি দিয়ে বের হয়ে আসলাম এবার বারবার আমাদের ম্যাথ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তা আমরা এখান থেকে থেটা নিতে পারি আরও অন্যান্য যত প্রকার চিহ্ন আছে আমরা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি যদি আমরা উপরে নিচে লিখতে চাই তার মধ্যে আবার কোনো দাগ থাকবে না সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে ইকুয়াল নট ইত্যাদি ইত্যাদি নিতে পারি আমাদের গ্যাটার দেন লেস দেন সেটা আমরা কিবোর্ড থেকে নিতে পারি তা আমরা শিখলাম তো ধন্যবাদ ভিওয়ার্স যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে